seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medium, bienvenidos a los nuevos. Mi nombre es Macarena, espero que se encuentren bien mis seres amados, mis seres queridos. Quiero decirles, voy a aprovechar este minutito para darles gracias a todos ustedes que han estado conmigo, que han compartido el canal, que me han escrito el correo electrónico, está todo en casillita, ¿sí? Que me han apoyado y me han contado, me han escrito contándome cómo el día a día con este tipo de tarot como una terapia mmm, interna para tu esencia te ha cambiado la vida. Son millones y millones y millones de correos que no puedo contestar, pido perdón, sinceramente, porque no tengo tiempo, no me da, pero me encanta recibir esos mensajes de historias cambiadas y transformadas a través de Tarot Medium, Macarena o Tarot Medium Atemporal. Muchísimas gracias. Es que le da sentido a mi vida, ¿sí? Y, y le da sentido a muchas cosas que antes negaba con toda fuerza. Me, estaba como bastante resabiada con el tema de, de la espiritualidad porque es, es muy duro cuando... Tienes tanta mediunidad y que nadie te comprende. Todo el mundo te trata como loca, como loca, como una persona desquiciada mentalmente hablando. Eh, y que hoy, a la edad que tengo, ya los 50 y picos, ya largos, eh, pero que no parezco, ve a mi Instagram y búscame si no, si no lo, la tienes. Agrégame a Instagram para conocerme personalmente. Ahí en mi Instagram yo no... No saco tarot ni hablo de tarot, simplemente es mi vida loca, tengo una vida que la trato de vivir con mucha intensidad porque me costó mucho estar viva en el presente, literal, me costó mucho sobrevivir a tantos ataques y a tantas cuestiones, ¿sí? Entonces hoy yo sonrío simplemente por el hecho de estar disfrutando de la vida, nada más, no sean casi que... Es un milagro que esté viva, ¿sí, señores? Así que, bueno, no sé por qué le estoy contando esto. Vamos a, a tu tarot. El tarot de Tarot Medium es bastante peculiar, ¿sí? Va a campana. ¿Dónde está la campana? Va a campana, ser divino, por favor. Agradece por lo bueno y por lo malo. Va a la pulsera de Clara del Oriente. La, eso es frecuencia, es vibración, es energía que llega hacia ti, porque así es. Si tú tienes intención de que o necesitas de una buena energía, de una buena frecuencia que atraiga lo bueno y que te quite lo malo, utiliza este momento y pídelo. Pide y agradece. Va a campana, ser divino. energía para mi ser divino, por favor. Me dicen buscando y encontrando. No tengo idea qué es lo que estás buscando y lo que es que vas a encontrar. Sea lo que sea, vas a encontrar lo que estás buscando. Energía para mi ser divino, por favor. Bueno, hacía tiempo que no me demoraba tanto. Siempre salta rápido. Ahí. El creador, el rey de bastos, y el caballero de copas. Eh, a ver. El creador y la confianza. Clarifícame el presente. En el pasado has estado tomando decisiones bastante arriesgadas. Si me, ya me había salido el cuatro de oros, pero lo volví a entrar. Has estado pensando y confiando en tu poder, y eso es muy bueno que tú puedes hacerte cargo de alguna cuestión, es un rey de bastos, es una energía de movimiento, de lanzarte, de, de empezar cosas nuevas. Y te veo aferrada a esa idea. No vas a soltar una idea que tienes, que es muy buena. Vamos a ver qué sucede luego. Dos cartas más, por favor. O... O tiene algo que ver con lo laboral, porque los bastos habla de trabajo. O tiene que ver, reina de copas, reina de copas, vas a estar sublime. Sea lo que sea que estés decidiendo o tomando confianza que no vas a soltar, es algo que te va a hacer muy feliz. Y ¿sí? reina de copas te va a llenar el alma de gratitud. Y eso no es poco para nada, porque 
el dinero, esa energía y puedes ganarlo en buenas o malas tiempos o malas rachas, pero que tengas el alma gratificada, eso ya es otro nivel, ¿sí? Aquí me salió alguna cuestión rara. La pena, la comprensión, la carta de, del 10 de bastos, 2 de bastos. Bueno, aquí, aquí sencillamente tú estás dejando una pena atrás, algo que, te des, te, algo que tenías eh, como cargando algo que no te pertenece. ¿sí? El 9 de espadas habla de una circunstancia de ya terminar con un tema y salir paso a paso e ir camino a la libertad. ¿sí? Es una sota de copas, nuevamente los sentimientos. Eh, puede ser algo que tú vienes trayendo desde, desde mucho tiempo atrás. ¿sí? Desde, por ejemplo, si es un amor, un rey de bastos, si es un amor y reina de copas, si es un amor, es un amor que se vuelve, eh, te vuelve a traer paz, es un amor que te vuelve a traer paz, es un amor que probablemente se hayan conocido en circunstancias de más joven o algo así, si se trata de trabajo, es un trabajo que tú vas a, um, una decisión laboral, quiero decir, porque el rey de bastos es una persona que es una energía de decidir cosas, vas a decidir cosas, no te vas a dejar manipular por nadie, si ¿sí? estás aferrado a tu idea y me parece sensacional porque vas camino a tener gratificación, sea lo que sea que estás planificando hacer o ya has comenzado. Lo que sí te quiero decir es que la reina de copas ahí, si es una relación romántica, es una relación desde la, desde la sinceridad, ¿sí? desde la nobleza, rey de copas, reina de copas, perdón, con rey de bastos, desde las mismas condiciones, y es una relación romántica que te va a traer paz, literalmente paz. Vamos a preguntar, ya que estamos en relaciones románticas, vamos a preguntarle al tarot, clarifícame el rey de bastos, es la primera energía de la corte que me aparece para ti y es la energía de alguien, no es tuya, la tuya es la de copa, intenciones del rey de copas, mensaje de agua, mensajero de agua, nuevamente es el caballero, no, no es caballero, es esta carta, se repite, comprensión y mensajero de agua, quiero que observen este tarot, qué belleza, es una, es, está lleno de perlas, me encantan las perlas, lo que tenga que ver con el mar, soy Pisces con ascendente Pisces, así que imagínense cómo me gustan estas imágenes. Es una persona que, repito, probablemente lo has conocido o conocido en, en otra época, en épocas de juventud, porque son sotas, ¿sí? Eh, en este caso, y aquí también tengo la sota. Eh, se repite... Es una persona que te da confianza porque ya sabes cómo, cómo es esta persona, ¿sí? ¿Cómo te explico? Dos de aire. Eh, dos de aire y tres de copas. A ver, vamos, a, vamos por parte, vamos por parte. Para algunos, para algunos es un mensaje de amor de alguien. Así, ¿sí? Es un mensaje, mensajero de agua, es un mensaje que se repite, que te va a iluminar la vida, literal. Te va, es como que te va a motivar este mensaje o esta declaración o esta cuestión, te va a motivar a ti a tomar decisiones. Es un mensaje. Un mensaje de agua significa un mensaje lleno de amor, lleno de paz y lleno de felicidad, ¿sí? Y eso hay que aplaudir, ser divino, porque te va a dar mucha felicidad a ti. Es una persona con mucha nobleza. Vamos a continuar en ese ángulo, vamos a dar, clarifícame el mensajero de agua con respecto al amor o a la persona que sea. Si no quieres amor o si ya tienes pareja, tú vas adaptando a tu lectura. La luna. Número 18. A ver si lo ves bien. Es muy bonita esta luna, ¿eh? Clarifícame la luna, a ver si esta luna es positiva o, o negativa. Clarifícame la luna, si es positiva o negativa. Yo no leo cartas invertidas, 
¿sí? Simplemente la casa. Es súper positiva. Es una persona que llega a formar hogar contigo, si es lo que deseas, un 4. El 4 es las cuatro patas de la mesa, ¿sí? Te este va a dar estabilidad. Esta persona viene a traer estabilidad a tu vida, estabilidad emocional. Tengo muchas copas aquí, muchos sentimientos, mucha emoción, mucho de mucha... De muchas ganas y te veo a ti con ganas de vivir eso hoy para otros sencillamente va a ser un mensaje vamos a decirlo literal que te va a dar confianza en una mudanza o un cambio de, de profesión o cambio de lugar de trabajo o también veo eh, como también puede ser que estés yendo o buscando un lugar para, ¿cómo te voy a explicar? Un lugar donde tú te puedas sentir como que perteneces a algo, ¿sí? Acá hay una cuestión muy emocional, que ya te he dicho que estás muy emocional, que tus emociones no es que estén desequilibradas, sino que están como afligidas y tú estás buscando un lugar para o un psicólogo, terapeuta, terapeuta holístico o una fórmula o una herramienta que te pueda servir a ti para equilibrar tus emociones o un mentor, una mentora, un lugar físico. Si ¿sí? estás buscando un lugar físico, pero para, para tranquilizar tus emociones. No sé si me entiendes. Puede ser una iglesia, puede ser un pastor, un mentor, ¿sí? porque tengo la fuerza del mentor arriba que te va a dar confianza a ti para seguir tu vida. O un consejo, o un. Yo, yo lo veo más como un lugar de pertenencia física. Cuando uno pertenece a algo, uno siente que tiene como una tribu. Eso para algunos, ¿sí? no es para todos, pero es como que vas a encontrar tu tribu, tu, tus personas que están vibrando en la misma frecuencia que tú. Volvemos al tema del amor romántico. Clarifícame el 4 de oro, por favor, que ya se me repitió dos veces. Clarifícame el 4 de oro en temas de romance. El 4 de oros es una carta bastante polémica porque habla también de apegos emocionales y habla también de, eh, de no soltar y de no querer soltar. Dos de tierras. El 2 de pentáculos, si ustedes lo ven, esta es una carta muy tenue, ¿sí? Pero es una persona que tiene dos cosas, dos circunstancias que tiene que resolver. Eh, tú vas a ir por el lado 4 de aire. Sí, es como que no sabes qué decidir y siete de aire. Es como que sea lo que sea que decidas, ser divino, el número 8, fuerza, te va a elevar como persona. Pero con el 4 de espadas y el 7 de espadas acá, es como que tú te preocupas mucho. O, o es por alguien que, te, que está a tu cargo, por ejemplo, un hijo, una madre, un padre. Hay alguien que está a tu cargo o cuidas una casa, o cuidas niños, o algo así, ¿sí? Y eso te preocupa, de tomar decisiones equivocadas, pero no lo vas a hacer, porque vas a hacer, la decisión lo vas a hacer desde el corazón, no desde la mente, ¿no? Vas a tomar, eh, vas a tomar en cuenta, ¿sí? Las, los pros y las contras, pero no veo que te vaya a suceder nada malo, tengo la paloma, tengo muchos animalitos que están alrededor tuyo como que apoyándote, eso significa que tu energía va a estar súper poderosa, reina de agua, reina de agua y vuelve a repetir la misma energía, no, esta no, esta es la reina de agua, ¿sí? la reina de copas, ya te dije que tu lectura predomina las emociones, pero predomina las emociones desde muchos ángulos en realidad, no te voy a mentir predomina las emociones desde un lugar que tienes necesidad de encontrar una tribu, como te dije en el, en el también tienes cinco de fuegos Quiere, quieres mira, tú quieres terminar con conflictos emocionales, sí porque tengo la luna tú quieres terminar con terminar con conflictos que son los cinco de fuego, cinco de basto y quieres que tu vida sea una vida calma y vas por eso vas por eso porque y lo vas a lograr, eso es lo importante, ¿sí? Sea lo que sea que te pase en este instante, tú vas a pelear por tu paz. Y me encanta, casi que aplaudo, ¿sí? No va a ser algo rápido, no, va a ser paso a paso, poco a poco. Es como que te vas a ir 
eh, hablando con amor a ti mismo, sí, mucha reina de copa, reina de copa, reina de copa, eh, mensajero de copa, eh, acá arriba también tengo la sota de copas, hay situaciones de mucho encuentro amoroso o familiar, pero con mucho amor, en donde los conflictos quedan en el pasado, sinceramente. Y si tienes tú un conflicto personal interno contigo, emocional, que te, que te sientes como, como que no logras soltar, ¿sí? por el 4 de, de... tú vas a lograr eso. Vas a... repite y digo, va a predominar los sentimientos, va a predominar el amor, el respeto, la bondad, la alegría, y no vas a permitir que eso no sea así, tú vas a luchar por ese camino, vas a ir por ese camino, no vas a ir por atajos, ¿eh? no vas a ir por atajos, no sé qué pregunté, pero me salieron este montón de cartas, las voy a tomar, voy a ver qué te... la justicia, sota de espadas, el mundo y el tres de copas. Bueno, este es otro mensaje, hay alguien que eh, la justicia, el mundo y la sota de aire, eh, hay alguien que, bueno, hay alguien que te está observando por redes sociales, puede ser una amiga, tres de agua, tres de copas, puede ser una persona que tú, que tú confiabas en esta persona, puede ser alguien que esté observándote en cualquier lado del mundo, ¿Sí? Y esta persona te observa, pero te observa desde la admiración, ¿sí? desde la justicia, diciendo cosas como, por ejemplo, eh, te mereces disfrutar de lo que tienes, mereces celebrar o mereces viajar o mereces, porque esta persona está como feliz de que a ti te vaya bien. Este es otro tipo de mensaje. Hay una persona que está feliz, mira cómo se presenta, como un ángel, agradecido al universo te está hay alguien no sé si es físico eh, o está desencarnado mm, sí no lo sé ser divino acá hay una persona que puede estar en el mundo espiritual que te dice estoy feliz porque te va bien eh, es hora era hora o ya es hora de que el mundo te reconociera quién eres y qué haces y cómo lo haces y está muy agradecido o agradecida por ti, por lo que estás viviendo, por lo que estás confiando, por lo que estás proyectando, por lo que estás teniendo disciplina, ¿sí? La justicia y el mundo es muy bonito esto, ¿eh? Es un mensaje sin tener las cartas, la voy a buscar las cartas de los mensajes. Quiero saber la justicia y el mundo, verifícame la justicia y el mundo. Una mujer, una mujer... Hay una, hay una mujer, es una pollera, es una mujer, para mí es la, si ustedes ven, les voy a mostrar bien de cerquita, si ustedes ven es una pollera como la que tiene una saya, una, un, no sé cómo lo dicen en otros países, déjenme abajo, es una pollera como la de Clara del Oriente, es una mujer, aquí, vamos a ver porque ahora con una persona, con una energía femenina, es como... Puede ser que tu energía femenina esté saliendo a flote, porque te acuerdas que te hablé que tu energía tiene muchas emociones. Puede ser que estés permitiéndote sacar las emociones que la tenías reprimida. Eso puede ser un mensaje. O puede ser sencillamente que hay una persona que es una mujer que te esté eh, valorando mucho. Una mujer, una madre, una abuela, una tía, una sobrina. Es una energía femenina que está muy feliz en apoyarte o, o que tú estés apoyando. Clarifícame el mundo, el mundo y la justicia. Bueno, no, una por favor. El mundo y la justicia. La lámpara. Es como que esta persona te ve como que tú eres una luz para el mundo, ¿sí? Algo inesperado te va a traer mucha alegría. También indica embarazos. Es alguien que llega, es alguien que está, puede ser un bebé que todavía, miren lo que voy a decir, que esto no va, va a resonar loco para muchos, puede ser un, un espíritu que esté todavía, que no está encarnado, pero te manda a decir a esa madre que te eligió para que fueras su mamá. Eso para algunos, eso va a ser muy particular, ¿sí? Hay una persona aquí que dice que vivir contigo es una verdadera alegría, 
es una, es una felicidad, una buena suerte estar en tu vida. O es un mensaje de un ancestro, de una persona que ya trascendió, tú lo tomas desde, lo, desde el lado que te llegue, ¿sí? Aprovechando la circunstancia, porque no lo tenía eh, pensado, pero dadas las condiciones como se manifestó la lectura, voy a tomar las cartas de mensajes, el oráculo de mensajes desde el más allá, y vamos a tratar de preguntar con mucho respeto qué mensajes tenemos desde el más allá, porque te está hablando alguien que tiene que ver con tus emociones y con la alegría de verte bien, que celebres con ese tres de copas. Mensaje del más allá, por favor. Mensaje del más allá para mi ser divino. Las lágrimas purifican el alma. Aunque ahora no lo entiendas, todo tiene una razón. Y es así. Lo que está diciendo esta, esta, este mensaje, ahora ya no sufro, no tengas miedo. Lo que está dejando este mensaje claro es que, que, no, que, que vivas, o sea, que confíes en la vida, que todo tiene una razón, que todo lo vas a entender luego, que eres una luz del mundo, o para alguien, o para esa persona, o esa persona te está trayendo luz, que no tengas miedo de lanzarte y confiar y celebrar la vida, que tus emociones las, no las controles, sino que las transites, ¿sí? que transites las emociones, no te las reprimas, que si tienes que llorar, que lloras, que es momento de llorar, que es momento de sacar ese dolor, no te reprimas porque las emociones reprimidas te traen enfermedades, por favor. Te está diciendo que ya no sufre, que está en un lugar muy bonito, que no tengas miedo y algún día lo vas a entender. Y lo digo y lo repito que así es, no existe la muerte. Yo no sé en qué video fue que yo grabé hoy, que dije y hablé sobre mis experiencias como medium. Eh, yo no sabía que las personas no veían como veía yo cuando era chica, ¿no? Yo pensé que todo el mundo veía las cosas como lo veía yo. Ya de grande, ya como, como con 10, 11, 12 años, yo me di cuenta que la mayoría de las personas no veían el mundo como veía yo. El tiempo no existe, siempre lo vi, porque yo iba entre el presente, el futuro y, y el pasado y lo veía como normal. Eh, después me di cuenta que, que, que estaba loca pero no estaba tan loca como pensaba el resto. Vamos a hacer una síntesis, a ver qué hora tenemos, 22. Da tiempo para hacer una síntesis porque se juntó acá el oráculo con el tarot y con el hoyo zen, creo que es la primera vez que me pasa acá. La luz, la luz, vas a traer luz a todo conflicto que se te presente, tú vas a ser como una especie de mediadora o mediador, tres de agua, ¿sí? tres de copas, el cinco de, del cinco de bastos habla de conflictos, pero la, tú vas a ser como luz en esos conflictos y vas a traer, vas a transitar estos conflictos desde, desde la conciliación, sea lo que sea que estás. Nuevamente, reina de copas, para ti, tu nobleza, ser divino, reina de agua nuevamente, ¿sí? tu nobleza, tu bondad, tu reciprocidad te va a llevar a ser nuevamente te dice, te va a llevar a ser luz o ayudar a otras personas a tomar decisiones importantes y, y esa mucha gente ¿eh? la, el mundo, la justicia y la buena suerte yo tengo que aplaudir lo siento porque yo también soy piscis con muchas emociones y a mí me encanta ver estas cuestiones de las almas gemelas que se encuentran en las cuestiones que se que, que, que llegan a un punto en que se tienen que vivir y la buena suerte que llega, o sea, listo. No tengas miedo de tener confianza y soltar la pena. No tengas miedo. Un lugar, un lugar que estás observando y que quieres tener con muchas ganas, un lugar físico o comprar algo o vas a ir a visitar a alguien que, vas, que te va a dar un abrazo, ¿sí? Reina de copas, que te va a abrazar, sota de copas, perdón, que te va a abrazar 
Tengo las dos sotas de copas acá. Ah, no, esta sota de aire. Hay una persona que, que aparece o que está en tu vida que va a abrazarte para que tú puedas sacar esas emociones, ¿sí? Te va a confiar eh, su compañía, vamos a decir así. Tus cargas. Es como que alguien viene a compartir contigo tus cargas. Puede ser en la vida o puede ser un mensajero del otro lado, ¿sí? Mensajero de agua, ahora ya no vas a estar más triste, el 4 de aire. Este mensaje te dice, ya no sufras tú, ahora te está hablando a ti, ya no sufras, ya no estés triste, ya no estés tirado en un rincón, no dudes más, aunque tú no entiendas la razón, es momento, sí, la luna, es momento es momento de sacar todo aquello que tú vienes reprimiendo emocionalmente hablando. Es momento de buscar ayuda para algunos en cuanto a las emociones reprimidas, un terapeuta o algo, un lugar físico, una tribu, un, una cuestión donde te puedan entender, ¿sí? Es como que alcanzas una conexión perfecta con tu ser interior o con quién eres realmente, ¿sí? O con aquello que deseas. Y la felicidad, ser divino, es importante para ti y tú vas en pos de eso, ¿sí? Tú, yo, yo te había dicho, no vas a soltar lo que sea que te guste hacer, no lo vas a soltar porque eh, no te lo vas a permitir. Y tampoco vas a permitir que los pensamientos desagradables te boicoteen, no. Vas a pensar en cosas sumamente agradables y de esa manera es cuando comienzas a crear para ti una vida maravillosa la luna, vas a manifestar grandeza, vas a manifestar y vas a materializar abundancia en lo que quieras vivir, sea en el amor, sea en el, lo, lo laboral y sea en el área que sea que estás trabajando. Lámpara César, serás una lámpara iluminada para muchos. Cuando digo para muchos, tampoco es que que tengas que, bueno, sí, para mucho, dice, vas a ser, sí, vas a ser como un apoyo para muchas personas con lo que tú haces, no importa qué, pero es una vocación que tú tienes que te da gratificación, si hoy por hoy tú tienes una vocación o trabajos en un trabajo que no te está llenando, que te deja como vacíos, empieza a investigar qué es lo que te gratifica en la vida, porque tu lectura va por eso, ¿sí? En búsqueda de lo que realmente es tu pasión. No tu pasión desde, el, desde un rey de basto, sino tu pasión desde el corazón, ¿sí? No sé si se me puedo explicar el mensaje de esta lectura para ti. Ahora sí, ser divino, por favor, toma este mensaje arraigalo, ¿sí? hazlo como raíz, haz, haz como una plantita que se planta en tierra fértil para que esto pueda iluminar, para que esto pueda salir en tu vida, porque, a ver, pueden haber muchos mensajes interesantes en muchos canales de tarot, o, da, o puedes escuchar por años post postcard de, 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 para elevar tu vibración, pero si tú, si tú continúas en esa en esas circunstancias, te digo por qué te digo, porque tienes muchos cuatro de oro, ¿sí? Es como que tú te aferras mucho a lo conocido. Aunque tienes confianza y aunque tienes valor, pero te aferras a lo conocido y te quedas encerrado ahí y lo que necesito que hagas es que abras tu mente, que abras tu mente y de esa manera las oportunidades van a comenzar a llegar. Ahora sí, namaste.